വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതെന്നറിയാവോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ലാസ്റ്റ് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ബുക്കൊക്കെ എടുക്കാതിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ബുക്കും പേനയൊക്കെ ഓടിപ്പോ എടുത്തിട്ട് വന്നേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെയുള്ള നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അനദർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഗിവ്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വേറൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കൂട്ട് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതിന് വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എളുപ്പം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിന് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഏതോ രണ്ട് നമ്പർ ഒരു നമ്പറിനെ മറ്റൊരു ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ആണിത് നമുക്കറിയേണ്ടത് ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫോറിനെ ഞാൻ ഫോർ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി ഈ പോയിൻ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇല്ലേ പോയിൻ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കും ആ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോറി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പ്ലേസസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ മൂന്ന് സീറോ ഇടുക സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കാനായിട്ട് പോവാം എങ്ങനെ ചെറുതാക്കുക രണ്ടും എന്താണ് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാളെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത എന്നാ കിട്ടും എന്നറിയാവോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എഴുപത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഇയാളെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഇയാളെയും ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളുടെ റൂള് ന്യൂമറേറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ചെറുതാക്കാം ഇതിനെ ചെറുതാക്കാം വീണ്ടും രണ്ട് പേരെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും എഗെയിൻ രണ്ട് പേരെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ എന്താ കിട്ടും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കോമൺ ആയിട്ട് എയ്റ്റിനെയും ത്രീനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്രാക്ഷനും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്
In this mixed fraction, we have to do a fraction. Now, we have to do a fraction. That's denominator into the wall number. That's 8 into 4. Okay? Plus e number. 3 divided by the denominator. This is the mixed fraction. This is the improper fraction. Now, we have to do all the improper fraction. Now, we have to do this. 4 into 2 plus 2 by 4. Now, 5 and 2 by 3 are 3 into 5 plus 2 by 3. Now, we are going to do this. Now, all of these are all of these improper fraction, sorry, mixed fraction, we are going to do this. This is the same thing. This is 8 into 4, we are going to do this. Now, 8 into 4, we are going to do this. Plus 3 by 8. Now, we are going to do this. This is 32 plus 3. That is 35 by 8. Okay? Then we have a fraction of 35 by 8. Now, how do we decimal this? We have to say that we have to say that we have to say that 2 digit number. A 2 digit number is divided by another 2 digit number. But here we have to say that this is 2 digit number. But here we have to say that this is 2 digit number. So, if we go to this one, we will go to this one. This is 2 digit number. Okay? Now, we have to say that we have to say that we have to say that the question is that the numerator and denominator are 2 digits. But here we have to say that the denominator is 1 digit. That means that we have to say that the denominator is 2 digits. 8 into 1 is 8. Now, we have to say that we have to say that the denominator is 2 digits. Okay. Now, if we have to say that the denominator is 2 digits, we have to say that the numerator is 2 digits. Now, we have to say that 35 into 2 is 70. Divided by 8 into 2 is 60. 16. Then we will get 70 and 16. That is a 2 digit number. We will get the key value of this number. Let's verify that. 17 and 16 will divide. 16 into 4 will get the key value of this number. 64. Then we will get the key value of 4 and 64. Let's get the key value of 6. Let's get the key value of 6. Let's get the key value of 60. 16 into 3 जेए नोका 48 अले 4 जेएदा 64 आगुम 3 जेएम 48 अपे वड़ 3 एड़ी अप 48 then 2 12 वन्न वन्नो 12 16 ने काड़ुम एंदान 12 16 ने काड़ुम चर दान अपे वड़ एड़ी 0 इड़ा इनी अड़त्तुद 16 into इद वोक्की आटो यान जेएने 7 आयरिकिम वर नूटी पंद्रह डे यस सेवेन वन ट्वेल अब इतने टम एट विंडम सीरो इन नम के एटी सिक्सटीन इनटू फाइव एटी आने की नम्रा परिवारी रेश्चा बेटो कंडो एटी किटी अब वो वड़ा फाइव वन्नो एटी वन्नो सीरो सीरो कंडो अब सेवेंटी एंड नंबर ने सिक्सटीन इन थोड़े डिवाइड इन बड़ा ना ये आंसर गिटने अब नम्र Ini kaya ya, korek si confusion sum, korek si wow element sum, ok ni lah tu orang dahulu, ni aku manis lewa tu kaya orang orang dahulu, paksa, ini dah ni, ini ini ini, matra cie, ane tu patut tulu, apam, ini dah ngan ayek, padi cie, ikut ane lah tu, beri ramai orang tu, illa, apam, ingan ayu, question mande kerja ni tu orang ni, ayah ada, ini steps tu laki edi, ingan ayak ki edukga, ini dah rendu number sum, edite edukga, kita, utri, utri panu tu illa ni, nam kelupu wan, unnu di nasi di cia manis lewa tu kaya orang tu, okay, apam, nam kerja question cie ya. अर्थ क्वेश्चन होगा। अर्थ क्वेश्चन। What is the volume of a rectangular block of length 25.5 cm, breadth 20.4 cm and height 10.8 cm? अब हम लोग को एक रेक्टैंगुलर ब्लॉक की लेंथ दाने टोंडे। लेंथ दाने वाले ना तो 25.5 cm आने, breadth दाने वाले ना तो 20.4 cm आने, height दाने वाले ना तो 10.8 cm. This is what we have done. The volume is what we have done. Then, we have to use a rectangular block in the volume. Length into breadth into height. We have to use it. Then, we have to use it. Length is what we have to use. 25.5 into 20.4 into 10.8 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 into 10.
multiply the year from 25 point 5 and all the number my teacher 255 into 204 say the three to 5 4 star 20 to 5 4 star 20 plus 2 22 4 2 star 8 8 plus 2 10 me baki 0 0 0 5 2 star 10 5 2 star 10 plus 1 11 2 2 star 4 plus 1 5 0 2 uh, 0 2 5 number 3 50 2020 in even at three decimal places under even on the even on the parent decimal places a lay of 520 into 2080 into what I'm going to do now you will put number eight under the name multiply say the look but around look at up under I am going to see you in the English and I see you know in the term is in the final answer at three and another on the comment box a comment either can I centimeter square either and do a multiple agenda number but it's a lay multiplication decimal second I'm multiplying in them carry a lay so, this is the multiplication of the answer in the comment box. Let's take a look at the question. The next question. The heights of three boys sitting on a bench are 130.5 cm, 128.7 cm and 134.6 cm. What is the average height? We will see the average height. Then, we will see the question. The average height. Formula is the total divided by number. Now, what do we say about height? Then, what do we say about height? Total height divided by the number of boys. Now, you always think about the formula. You can see the formula. Average is the total by number. What do we say about the total? What do we say about the total? What do we say about the total? That's the number of boys. Now, what do we say about the number of boys? What do we say about the number of boys? That's the total height divided by the number of boys. Then, we say the total height. Now, how much is the height of the height? 130.5 plus 2 is the height of the height. 128.7 plus 3 is the height of the height. Then you can see the height of the first boy, height of the second boy, height of the third boy. Then we can see the total height of the total height. Then we can see the total height of the total height. Then we can see the total height of the total height. Then we can see 5 plus 7, 12. 12 plus 6, 18. Then we can see 8 here. Then we can see 1 here. 1 plus 8, 9. 9 plus 4, 13. Again, 1 plus 3, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 3, 9. 1, 2, 3. That's right. 393.8. Now, we have the total height. How many boys are you? How many boys are you? 3. 3 boys are you? Now, what do you say about average? Average is equal to 393.8 divided by 3. Let's do it. Let's do the final answer in the comment box. Let's do it. 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 Calculate 4 into 3.06 divided by 3. What do we do? We don't do it. We don't do it. We don't do it. Okay? Now, 3.06 is 3.06. Into 4 is here. Then, 6.4 is 24. 2. 0 into 4 is 0. Plus 2. 2. 4.3 is 12. Then, 1,224 divided by 3. Say that. 1,224. Then, let's get rid of it. Yes. Decimal place. Here, how many decimal places are here? 2. Then, what is it? 12.24 is here. 12.24 divided by 3. So, 4 3s are 12. 0. Point. Pivot and point. Then, you have to do 2. 2 is not going to be done. No. 0 is going to be done. Then, you have to do 24. So, 8 to 8 3s are 24. 0 0. Then, 4 point 0 8. What is the answer to this? If you say this, what is the name of this? Dividend. 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 Dividend is not the same as the dividend. Paksa, ad, ini dua orang ini na tiga kita ada ngan tidak, lah. Aduh, untuk nama lada itu ada yang orang ingat terdiri. Apa, orang satu sami itu dua beri terdiri dengan orang ini, nama lama lama zero itu na, okay. 
സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലായിരുന്നു തന്നിരുന്നേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വന്റി ടു പെൻസിൽസ് ഈ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ പെൻസിൽസ് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ എന്നാ ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വന്റി ടു പെൻസിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതണം പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വന്റി ടു പെൻസിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ റുപ്പീസ് ഇനി ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പെൻസിൽസിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിലിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ സോ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവോ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഈ സീറോയ്ക്കൂടെ വാല്യൂ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു നൗ സിക്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പം ഒരു പെൻസിലിന് എത്ര രൂപയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി പത്ത് പെൻസിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പത്ത് പെൻസിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ പത്ത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പോയിന്റ് എങ്ങോട്ടാണ് മാറുന്നത് ആ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ആ ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസാണ് വരാ അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസാണ് മാറ്റേണ്ടത് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് അതിനകത്ത് മാറ്റണം അപ്പം വൺ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സോറി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാ ചെയ്യും ആ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നാ വന്നേക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇതും ഒരു ഡെസിമലാണ് ഇതും ഒരു ഡെസിമലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേ രണ്ട് പേരെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സിനെ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇനി സീറോ പോയിന്റ് ഫോറിനെയോ ഇത് ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അതായത് ടെൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സീറോയും ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എന്നാ ഉള്ളത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയാവോ അത് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ആ കിട്ടുക സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു ടെന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറ്റുക അപ്പം എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് നമ്മളിത് ചെയ്ത് പഠിച്ചേക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഈ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് അടുത്ത അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് സീറോ
ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ആണ് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്തായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ സെക്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തേ ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാ ചെയ്താൽ മതി സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതോ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഇത് ഇൻറ്റു ആകും ഈ ആൾ തിരിയും അല്ലേ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബൈ വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ സീറോ ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഈ നമ്പറിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കുറച്ച് എളുപ്പവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പാഠമായിരുന്നു അല്ലേ ഡെസിമൽസ് പഠിച്ച ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം നമുക്ക് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഡെസിമൽ എന്താണെന്നും ഡെസിമൽസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് ഇത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് എന്ന പോർഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററോട് തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നോ സ്പീഡൊക്കെ കൂടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇടയ്ക്ക് സ്പീഡൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്തി നിർത്തി നിർത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് പോകണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തോണം നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് കേട്ടോ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് ഓരോന്നും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകണം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് മൊത്തം മാർക്ക് മേടിച്ച് വന്നേക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മൊത്തം മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം മിസ്സേ എനിക്ക് മൊത്തം മാർക്കും കിട്ടിയെന്ന് അപ്പം അതൊക്കെ അല്ലേ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കുറവുകളോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരുന്നത് ഇടാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി റെഗുലറായിട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം വേറെ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്കൊക്കെ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ടിൻ 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 ആ അവിടെ പോയി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ